Valentín Pareo de Curazao convocaba elecciones para el año 2001 y en el variopinto escenario peruano se nos presentaban candidatos de todos los colores. Eh, habíamos transitado eh, de manera relativamente tranquila en este escenario de gobernabilidad, la, eh, la calma, pese a los años de violencia que habíamos vivido, pese a, a los disturbios del año 2002, a los actos de corrupción que se habían desnudado en el régimen fujimorista, al afán reeleccionista, a la renuncia presidencial, pese a todo ello tuvimos un tránsito relativamente tranquilo. ¿Qué posibilidades políticas tenía el Perú frente a los candidatos que se presentaban para gobernarnos el año 2001? ¿En qué medida la coyuntura electoral y la ansiedad política nos llevó a elegir entre candidatos que no garantizaban un cambio real para nuestro país? En los próximos minutos hablaré sobre las elecciones del año 2001, el gobierno de Alejandro Celestino Toledo Manrique, las protestas, la inestabilidad política, los actos de corrupción, el andahuaylazo, el gas de camisea, la carretera transoceánica y más. Acompáñame. Poco después de las seis y media de la tarde del pasado miércoles, las elecciones de 2001 se realizaron el 8 de abril, pero ninguno de los candidatos alcanzó el 50% más uno. Eh, sin embargo, la sorpresa fue quienes pasaron a la segunda vuelta. Alejandro Celestino Toledo Manrique, de Perú Posible, con el 36%, un Toledo vinculado a los escándalos de consumo de drogas, eh, por el no reconocimiento de su hija Saraí, del secuestro del que fue víctima en el Hotel Melody con cuatro mujeres... Y Alan García del APRA con el 26%. En efecto, el de las colas interminables, el de la leche ENSI, el del dólar MUC, el del PAN Popular, el PAIT, el de los actos de corrupción. Por alguna razón, estos hechos habían caído en el olvido. Habían vuelto. Había vuelto Alan García, el monstruo de la oratoria, por cierto. La segunda vuelta trajo algo de tranquilidad. Ganaba Toledo Manrique... Eso sí, como un preocupante, 53% de quienes fueron a votar en ese año. Una de las frases más recordadas de este proceso fue la que dijo la señora Elian Carf, refiriéndose a Toledo como su, su cholo sano y sagrado. Los primeros meses fueron de una marcada inestabilidad política por la inexperiencia del gobernante y la debilidad de su agrupación, pero posible. Los rumores de golpe de Estado y manifestaciones de malestar en la prensa fueron recurrentes. Con el paso de los meses se fueron diluyendo estos fantasmas de golpe y se fueron acomodando una serie de personajes conocidos en la política y en la economía nacional en torno al régimen de Toledo para garantizar este tránsito tranquilo, aunque esto significó un enfrentamiento constante entre los ministros de gobierno y los congresistas oficialistas de Perú Posible. Eh, eh, cosas de la política peruana, definitivamente. Eh, durante los próximos años se dieron escándalos personales, se desnudaron algunos actos de corrupción, pero definitivamente la, la buena marcha de los indicadores económicos minimizó cualquiera de estos cuestionamientos. El Arequipazo del 2002 fue uno de estos eventos cruciales que vivió el gobierno de Toledo. El movimiento cívico de Arequipa promovió varias jornadas de protesta y manifestaciones violentas que lograron la adhesión del entonces alcalde de la Ciudad Blanca, el señor Juan Guillén, eh, contra la privatización del servicio de electricidad. El rechazo a esta privatización eh, se salió de control, se extendió a zonas como Moquegua, Tacna, eh, Puno, Cusco, eh, y obligó al gobierno eh, de turno a declarar el estado de emergencia y además exigir el control militar de la zona, lo que agravó definitivamente la situación, eh, esta situación tensa que se estaba viviendo en el país. Finalmente, 
Toledo tuvo que pedir disculpas. Y no solo pedir disculpas, sino que desistió de esta acción privatizadora del servicio de electricidad. Las protestas de los cocaleros en 2003 nuevamente puso en jaque al gobierno. Los cultivadores de hoja de coca estaban en contra, no solo del plan de gobierno de Toledo, sino de la intromisión del gobierno de Estados Unidos, que exigía, ipso facto, la eliminación forzosa de cualquier cultivo de hoja de coca que se esté promoviendo en nuestro país para proponer eh, los cultivos alternativos. Sin embargo, y esto de buena fuente porque mis abuelos son agricultores en el Ebraim, cambiar los cultivos de hoja de coca por cultivos alternativos no es tan fácil. Necesitamos vías carrozables, necesitamos un mercado que se encargue de comprar y necesitamos los intermediarios que les permitan sacar estos productos hasta los buenos compradores que se puedan generar. Y nada de esto se dio en ese momento. Ni siquiera hoy, ni siquiera hoy. Las protestas del SUT, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en el Perú, se dio ese mismo año, eh, exigiendo mejoras salariales. Eh, fue el corolario de la imagen de capacidad que evidenciaba Alejandro Toledo. El índice de popularidad del presidente había caído al 11% y, y ya era difícil pensar en la culminación de su mandato. Recuerdo mucho que en esos días la conversación era ¿y, y cuánto tiempo dura Toledo? Eh, ¿Hasta cuándo va a aguantar Toledo? Eh, la cereza de, de, del pastel de ese año 2003 fue que eh, Toledo declaró el estado de emergencia en todo el país. O sea, no pudo más y dijo ya, estado de emergencia, sale el ejército eh, para prevenir cualquier desorden social que se presente. Apenas pudo durar 30, 30 días. 30 días después este estado de emergencia se venía abajo. El hinchamiento del alcalde de Ilave, el señor Cirillo Robles, en abril del 2004 por actos de corrupción, mostraba el escenario crítico y desnudaba el descontento social frente a los políticos de siempre. La muerte del alcalde además no fue única. Eh, junto a él fueron ejecutados dos regidores. Además desaparecieron 17 personas. Fueron días tensos. Fueron años muy tensos los que nos tocaron vivir entre el 2001 y el 2006. Los actos de corrupción lindan con lo anecdótico, la defraudación tributaria de Jorge Mufarech, el tráfico de influencias y el romance de Diez Canseco tan sonado que inclusive los llevó a renunciar a la primera vicepresidencia del Perú, las negociaciones clandestinas del señor César Almeida con Oscar Villanueva, el cajero de Vladimiro Montesinos, ofreciéndole beneficios penitenciarios, eh, eh, fue tan criticado... Eh, eh, que el Congreso llegó a pedir inclusive la renuncia del presidente de la República. Eh, a ver, el, el escándalo de las firmas falsas que inscribió a Perú Posible para las elecciones de los 90 y que involucraban al mismísimo presidente de la República y que lo llevaron a una comisión investigadora el año 2005, el avión parrandero, deben recordar ese famoso avión parrandero, eh, eh, medio de transporte oficial que fue grabado con litros de licor en viaje oficial, el escándalo de Saraí Toledo, la hija negada de Alejandro Toledo y que eh, eh, tuvo que aceptar finalmente y firmar su paternidad. Elian Carp, la primera dama y las sospechosas compras inmobiliarias, el caso Ecoteva, el escándalo amoroso del presidente Toledo con la teniente de la Policía Nacional del Perú, Lady Bardales, los gastos por más de medio millón de soles en compras de licores para el consumo en palacio de gobierno. Ah, obviamente, sin contar el secuestro que sufrió Toledo en 1998 a manos de cuatro o cinco voluptuosas mujeres de la vida que lo tuvieron allí secuestrado en el Hotel Melody durante varios días y otras tantas joyas del, del gobierno eh, que no terminó de convencer, pero culminó culminó su mandato. El andahuailazo de enero del 2005, dirigido por un grupo de reservistas al mando de Antauro Humala Tazo, hermano de Joan Tumala, llevó a, a tomar la comisaría de Andahuaylas. Tomaron 17 rehenes, asina, asesinaron a cuatro policías y solicitaron la renuncia del presidente por corrupto y por entrevista, decían ellos. 
la intentona fue develada, los 150 reservistas etnocaceristas se rindieron, Antauro Mala fue llevado a juicio y el 2011 fue condenado a 19 años de prisión. Salen unos años ya. En el aspecto económico, los indicadores fueron muy favorables. Eh, las exportaciones crecieron hasta en 44%, la inversión privada sumó en 25%, el Producto Bruto Interno sobre el 20%, una estabilidad en el mercado cambiario. La inflación promedio estuvo entre el 1,7 y 1,8%. Se firmaron tratados de libre comercio con Tailandia, con Estados Unidos, con China. Es decir, la, la percepción de bienestar es una percepción de bienestar le permitió a Toledo, pese a todos los escándalos que se estaban presentando, llevar un, un, un gobierno más o menos tranquilo en el orden económico. El gas de Camisea fue inaugurado el año 2004. La infraestructura permitiría trasladar el gas natural desde Cusco hasta la, la costa y desde allí para su procesamiento y distribución. Eh, todo esto luego de casi 20 años de descubrimiento de este gas, así como lo oyes. 20 años después, la carretera transoceánica empezó a construirse el año 2005 y fue adjudicada a la empresa Odebrecht. Odebrecht. Eh, nada más y nada menos, por cierto. Años después, Marcelo Odebrecht, en 2017, si mal no recuerdo, confesó que había pagado 20 millones de dólares para que se adjudique esta obra. O sea, la concesión costó una coima de 20 millones de dólares. Imagina. En el aspecto social, implementó el programa educativo Huascarán, eh, eh, que buscaba cerrar las brechas digitales a través de la implementación de la conexión de Internet en los principales centros educativos del país, instituciones educativas eh, públicas. Ya, pero mira, estamos en eh, los primeros años del, del siglo XXI. La conexión a Internet estaba en manos de una empresa llamada Telefónica. Eh, el, el programa fue un desastre, fue un desastre. Eh, eh, ¿Qué les puedo decir? Que mis estudiantes del colegio Héroes del CENEPA, donde trabajé el año 2005, eh, les expliquen mejor este tema. Ellos conocen mejor cómo fue la conectividad. Y Héroes del CENEPA está aquí nomás, en La Molina. También se implementó el, el plan techo propio con el propósito de, de fomentar el abastecimiento de viviendas para la mayoría de peruanos que accedieran a este tipo de créditos. O sea, tampoco era para cualquiera, era para quienes podían acceder a este tipo de créditos. Techo propio, ¿se acuerdan? Techito, Techito Bruce, ya lo ubicaron. El incendio de la discoteca Utopía fue uno de los sucesos más trágicos que tocó vivir el año 2002. En las instalaciones del Jockey Plaza en esta discoteca fallecieron 29 personas, 54 resultaron heridas, la discoteca no tenía licencia de funcionamiento, se habían invitado a más de 3.000 personas de manera irresponsable en una sequidilla de, de, de actos marcados por la informalidad y la improvisación. Tomaron muchos años para que se aclare meridianamente este caso. Los deudos fueron los que más perdieron. En el aspecto político se promulgó una nueva ley de regionalización que incorporaba la ley orgánica para la buena marcha de las 25 regiones del país, incluido el Callao. Ah, incluido el Callao. Eh, pero creo que una de las acciones más destacadas fue la suscripción del Acuerdo Nacional. Este Acuerdo Nacional de Gobernabilidad, que aunque no ha salido del mundo de las buenas intenciones, ya es un paso importante para implementar los planes de gobierno a mediano y largo plazo en nuestro país. Todavía está en el limbo de las buenas intenciones. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional presentó el informe final de su trabajo en agosto del año 2003, recogiendo testimonios de los eh, casos más graves de violación de los derechos humanos entre 1980 y el año 2000. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, eh, eh, casos de, de, de crueldad eh, eh, cometidos contra detenidos, particularmente de violencia sexual contra la mujer por parte de Sendero Luminoso, del MRTA, de algunos miembros de las Fuerzas Armadas y de algunos miembros de las Fuerzas Policiales hacia la población civil, fueron registrados en nueve tomos y alrededor de 4.500 hojas impresas. 
son tan polémicos los reportes que hasta hoy no se termina de aceptar ni reconocer la importancia del trabajo realizado a principios de este siglo por la CBR. Una pena, y aunque no es el único documento que tenemos para conocer cómo se vivieron estos años de violencia en el Perú, nos hemos quedado discutiendo en si el término violencia política, guerra interna o terrorismo es el más adecuado, cuando en realidad la cuestión de fondo son los excesos que se cometieron contra la población entre 1980 y el año 2000. Mi madre perdió 19 primos el año 86 y como ella probablemente muchas familias, miles de familias, perdieron familiares y otras tantas, hasta el día de hoy, solo saben que están desaparecidos. Toledo llegó al año 2006 creyendo que había transformado el país. Nosotros llegamos al 2006 creyendo que pudo ser peor. Lo cierto es que se había culminado con un mandato y con un gobernante que siempre estuvo con un pie fuera de palacio. Sin embargo, no terminamos de entender cómo habíamos llegado a esta situación. Y no la entendimos porque si esos cinco años habían sido terribles, los que vendrían serían dignos de una comedia propio de este país. Recuerda, conocer y entender nuestro pasado reciente permite madurar la conciencia ciudadana. Te espero, como cada viernes, en mi canal. Hasta la próxima semana. Poco después de las seis y media de la tarde del pasado miércoles,